இப்போதாக கே கேள்விப்பட்டேன் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்திலேருந்து தற்காலிகமாக ஒரு உறுப்பினர் இருக்கின்ற அடிப்படையில் நீக்கியிருக்காங்கட்டு இட்ஸ் ஆக்சுவலி சர்ப்ரைசிங் ஷாக்கிங்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இட் இஸ் ரியலி சர்ப்ரைசிங் ஏன்னா எனக்கு வந்து அதிகாரப்பூர்வம் இன்னும் லெட்டராக வரல ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து அறிக்கையாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் பட் எனக்கு அதான் மொ முறையாக வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் அனுப்பணும் ஆஃபீஸ் பேரஸ் எல்லாம் சைன் பண்ணி எனக்கு ஒரு லெட்டர் வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரெஸ்ஸுக்கு போகிறது தான் வழக்கம் பட் இது வந்து எனக்கு இப்போ ரீ இப்போ தான் வந்து கேள்விப்பட்டேன் அந்த அறிக்கை நானும் படித்தேன் அதில் யாருக்கும் யாரோட கையெழுத்தும் இல்லை ஸோ ஐ காட் நோ தட் ஹவ் பின் சஸ்பெண்டட் டெம்பரரி ஆஸ் அ மெம்பர் அது எதுக்குன்ட்டு எனக்கு விளக்கமாக இன்னும் கடிதம் வரல ஏன்னா இது வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது மேபி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் ஏன்னா இன்னும் அதான் சொன்ன மாதிரி ரீசன்ஸ் என்னன்றது இன்னும் எனக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் வரலை நான் ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் கிட்ட எங்கள் ஆட்களை விட்டு லெட்டர் வரல என்ன என்ன எந்த காரணத்துக்காக என்ன நீக்கியிருக்காங்கன்றது கே கேட்க சொல்லியிருக்கேன் பட் என்ன என் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லெட்ரு அனுப்பியிருந்தாங்க முன்னாடி அதாவது போண்டா பஜ்ஜி சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்றாங்க ஸோ போண்டா பஜ்ஜி சாப்பிட்டுக்கிட்டு எந்த ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கல அப்படின்ட்டு ஆனந்த விகிடங்களில் ஒரு பேட்டியில் வந்து சொன்னதாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ஒரு டவுட்டு போண்டா பஜ்ஜி வந்து தப்பான உணவான்னு நான் இப்போவும் நான் கேட்குறேன் ஏன்னா ஒரு நடிகர் சங்கத்துலேயும் வந்து நாங்கள் பொதுவாக ஒரு மீட்டிங்கோ இல்லை ஏதோ சா சாப்பிட்ற உணவுனா அதுவும் கலந்த கலந்த ஒரு உணவு தான் அது வந்து தவறான ஒரு உணவு இல்லை பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சி டு பி ரியலி ஆனஸ் ஐ கட் இட் ஷார்ட் இது வந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு நல்லது நடக்கணும் சின்ன தயாரிப்பாளர் பெரிய தயாரிப்பாளர் அப்படி அல்ல எல்லா தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நல்லது நடக்கணுன்ற அடிப்படையில் வந்து நான் வந்து குரல் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா அதில் தப்பு இல்லை ஏன்னா ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்துக்கு குரல் கொடுக்குறது நானே எனக்கே உடன்பாடு இல்லை பட் இது ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணுன்ற அடிப்படையில் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடியும் குரல் கொடுத்துருக்கேன் குரல் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போ நீ இப்போ நீக்கினாலும் சரி மேற்கொண்டு நான் அதே தான் நான் திரும்ப வைப்பேன் தயாரிப்பாளர்கள் நல்லது நடக்கணும் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் இந்த தமிழ் திரை உலகம் வந்து எனக்கு சோறு போட்டு தெய்வம் அதுக்கு வந்து நான் உழைக்கணும் அது ஏதோ ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து குரல் கொடுக்குறதுல எந்த வகையிலையும் தப்பு இல்லை ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்தாலும் சரி ஒரு நடிகனாக இருந்தாலும் சரி இந்த இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்த ஏதோ ஒரு டெக்னீஷனாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு அது வந்து கே கேள்வி கேட்குறது தவறே இல்லை அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லணுன்றது தான் எல்லா சங்கத்துலேயும் இருக்குது இன்க்ளூடிங் நடிகர் சங்கம் இன்க்ளூடிங் எல்லா சங்கத்துலேயும் ஸோ அந்த அந்த அடிப்படையில் வந்து நான் கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஏன் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நான் மறுபடியும் விளக்கம் கேட்டிருந்தேன் ஏன்னா நான் சொன்னது எந்த வகையிலையும் தவறு இல்லை ஏன்னா கருணாஸ் நண்பர் க பிரதர் கருணாஸ் வந்து ஹிந்து ஐ ஆம் நாட் ஷுவர் வெதர் எந்த பத்திரிகைன்னு தெரில பட் ஒரு பத்திரிகையில் இதே மாதிரி அதே உணவு அது ஒரு நல்ல உணவு தான் அஃப் அஃப்கோர்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் அதெல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கலாம் அந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அப்புறம் வச்சு வச்சுக்கலாம் போண்டா பஜி சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து கருணாசும் வந்து ஒரு பத்திரிகையில் வந்து ஒரு பே பேட்டியாக கொடுத்துருந்தார் ஒருவேளை அந்த போண்டா பஜ்ஜி தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் போண்டா பஜ்ஜி சாப்பிட்றாங்க அந்த அது வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடாது விஷால் அதனால தான் தற்காலிகமாக நீக்கிறாங்க அப்படின்னு எனக்கு அடி எனக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக வந்ததுன்னா தென் ஐ வில் நோ த ரீசன் ஸோ எனக்கு ரீசனே தெரியாமல் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வெறும் அந்த அறிக்கையில் வந்து தி ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் சேங் தட் ஐ ஹவ் பீன் டெம்பரரி சஸ்பெண்டட் ஸோ ஐ ஃபேஸ் ஐ வில் ஃபேஸ் திஸ் திஸ் டெசிஷன் நல்லது எனக்கு கூட நல்லது நடக்கணும் எனக்கு அதாவது கேள்வி கே நான் கேள்வி கேட்டது வந்து நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் அவங்களுக்கும் நல்லது நடக்கணும் ஸோ ஐ ஆம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் என்னோடய சஸ்பென்ஷன் பற்றி நான் வந்து இப்போது நான் வந்து யோசிக்கிறது இல்லை மேற்கொண்டு என்னென்ன நடக்கணுமோ நல்லபடியாக நடக்கணுன்ற அடிப்படையில் நான் மறுபடியும் கேள்வி கேட்பேன் But now, I, I don't know, legal procedure is what I have to ask my uh, legal advisor. So, this is again a surprising issue. So, let's see how we can get this issue. We have to go to the co-op or the house or the house or the house. I don't know if we have to go to the house or the house or the house. I don't know if we have to go to the house or the house or the house. ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து எல்லாத்தையும் அலசி பார்த்து ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ ப்ராப்பர் ரிப்ளை நான் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது காரணம் வந்து பிகாஸ் நான் வந்து இந்த பதில் சொல
தயாரிப்பாளர் சங்க ஆஃபீஸ் பேரஸ் குமார் வேண்டுகோள் வைக்கிறார் முறையாக வந்து ஜனவரி எலெக்ஷன் வரப்போகுதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா அப்போ தான் டேம் முடியுதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் தயவுசே அந்த எலெக்ஷன் நடத்த விடுங்க அது நடத்தக்கூடாது இல்லை நான் நடக்காது அப்படின்ற மைண்டில் வச்சுக்கு நான் சொல்ல ஆனால் தயவுசே அந்த எலெக்ஷனை நடத்த விடுங்க முறையாக அந்த எலெக்ஷன் நடக்கணும் ஏன்னா அதான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒரு டேர்ம் முடியும் போது இன்னொருத்து சில பேருக்கு வந்து அந்த பதவிக்காக இல்லை சில பேர் ஒரு அதிருப்தி இருக்கலாம் சில பேர் வந்து அடுத்தது நான் இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்ற ஒரு சில வியூஸ் இருக்கலாம் அந்த வியூஸ் எல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக இந்த எலெக்ஷன் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அண்ட் டெஃபினெட்லி யங்ஸ்டர்ஸ் மறுபடியும் வந்து இந்த எலெக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இட்ஸ் நாட் தட் வேறு அணி மறுபடியும் சொல்கிறேன் வேறு அணி வேறு ஒரு விஷயம் அதாவது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டு எதிர்த்து நிற்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒன்லி எலெக்ஷன் டைமில் தான் பட் டெஃபினெட்லி இந்த எலெக்ஷனில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏன் சார்பாக நான் சொல்ல எங்கள் சார்பாக ஒரு டீம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த எலெக்ஷனில் வந்து ஈடுபடும் ரொம்ப ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் விஷால் அண்ட் மிஸ்டர் சாரி மிஸ்டர் தானு அது கெட்டார்த்தியான்னு தெரில அது ஏற்கனவே சாரி நான் மிஸ்டர் தானுவில் நான் தானு ஒன்றுன்னே சொல்கிறேன் விஷால் அண்ட் தானு ஒன்றுக்கு எந்த பிரச்சனை இல் அது இல்லை விஷால் என்ற ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு வந்து சில கேள்விகள் இருக்குது அவ்வளோதான் கேள்விகள் கேட்கும்போது வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து நாட் அபவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இட் இஸ் அபவுட் சர்டன் திங்ஸ் இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குமே இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குமே இப்படி பண்ணால் சின்ன தயாரிப்பாளர்களுக்கு நல்ல வரு வருமானம் கிடைக்குமே இப்போ இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் வருமானம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு கூட்டு முயற்சியாக எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து எல்லாம் பண்ணலாமே அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் கேள்வி கேட்டுது கேள்வி கேட்டிருக்கேன் பட் தெர் இஸ் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் அகேன் எம் சேங் தெர் இஸ் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் த ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஒரு கேள்வி கேட்டால் பதில் வரும்ன்ற நம்பிக்கை வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஜனநாயக ரீதியாக எங்கே கேள்வி கேட்டாலும் ஒரு பதில் வரும் அப்படின்ற அடிப்படை இன்றைக்கி வந்து நான் பொதுச் செயலாளராக நான் வந்து இந்த பதவிக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நான் கேள்வி கேட்டிருக்கேன் இப்போ என்னையும் கேள்வி கேட்குறாங்க அது தப்பு இல்லை என்னையே கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது இது உண்மையாக அதை அப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் என்னோடய பொறுப்பு அது அதே மாதிரி தான் நானும் கேட்குறேன் ஒரு பாடியை ஐ ஹேவ் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் தானோ அண்ணன் ஒரு எனி ஒன் இந்த ஆஃபீஸ் Uh, in இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஐ ஹேவ் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் த ஆஃபீஸ் பேரஸ் இது வந்து இட்ஸ் வெரி இன் அ வெரி டெமோக்ராட்டிக் வே கேட் கேட்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது எனக்கு எனக்கு பயம் இல்லை நான் கேள்வி கேட்குறதும் பயப்படல கேள்வி கேட்டால் பதில் வரலன்ற அடிப்படையில் வந்து எலெக்ஷனில் நிற்கிறதும் எனக்கு பயம் இல்லை ஓகே மேபி நிறைய சங்கத்தில் நிறைய பேர் தற்காலிக நீக்கம் அப்படின்றது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ந நடந்திருக்குன்னா நான் ஒரே வார்த்தை கேட்பேன் விஷால் என்ற தயாரிப்பாளருக்கே இந்த கதினா அப்போ யாருமே கேள்வி கேட்கக்கூடாதா இல்லை சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் வந்து இப்படியே இதே இதே சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கணுமா இப்போ தயாரிப்பாளர்கள் இதே சூழ்நிலை வாழ்ந்துட்டு இருக்கணுமா கேள்வி கேட்கக்கூடாதா வளர்ச்சிக்காக கேள்வி கேட்கவே கூடாதா அதுதான் நான் நான் என்னோடய கேள்வி அதுதான் சரி கட்ட பஞ்சாயத்து நான் சொன்னது வந்து சிவகார்த்திகேன் சிவகார்த்திகேன் சொன்ன அந்த விஷயத்துக்கு நான் சொன்ன பதில் என்னென்னா நானும் அனுபவிச்சுருக்கேன் சில விஷயங்கள் அனுபவிச்சுருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் டூ லேட் ஒருவேளை நான் அன்னைக்கு சொல்லியிருக்கணும் நான் அன்னைக்கு சொல்லலை எனக்கு வந்து என் படம் வந்து என் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகணும் என் படம் வந்து ஜெயிச்சா ஜெயிச்சா போகுதுன்ற அடிப்படையில் வந்து நான் நான் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இது அந்த பதில் இட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்களே இட் இஸ் அப் டு த பாடி அகேன் இப்போ நான் சொல்கிற பதில் வந்து கரெக்டுன்னு நான் நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொடுத்த பதில் நேர்மையாக நான் கொடுத்துருக்கேன் அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் நான் அதே தான் கேட்குறேன் விஷாலுக்கு இந்த இந்த முடிவு எடுத்திருக்கீங்களே கருணாஸ்க்கு அந்த முடிவு எடுக்க முடியுமா உங்களால் ஏன்னா நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு இந்த பேட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாங்கள் யாருமே கொடுக்கல அறிக்கை அவங்க வந்து யாரோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதிகாரப்பூர்வமாக வந்ததுல இந்த சீல் இருக்கு வெரி குட் ஸோ கவுன்சில்லேருந்து வந்திருக்குன்றது உங்களுக்கு ப்ரூவ் ஆச்சு எனக்கு வந்து லெட்டர் வரல நான் அந்த லெட்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஐ கேன் கிவ் அ ப்ராப்பர் இருக்கேன் இப்போ நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் எலெக்ஷனில் வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எலெக்ஷனில் ஒரு வேலை ஜனவரி நடந்தால் அந்த எலெக்ஷனில் கண்டிப்பாக எதிர் அணி சார்பாக கண்டிப்பாக நிற்பாங்க அதுக்கு நான் முழு ஒத்த ஏன்னா நான் நான் நிற்பேன்னு சொல்கிறது இப்போ நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா தற்காலிகமாக என்ன நீக
நான் அந்த மாதிரி சீ டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் எல்டர்ஸ் என்ன என்ன வயசில் பெரியவங்க நான் அவங்க என்ன சொன்னாலும் வந்து அவங்க வயசு மரியாதை கொடுத்து தான் நான் இன்னி வரைக்கும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இது என்னோடய போக்கு நான் பாட்டு நான் என் படங்கள் நடிச்சுட்டு நான் பாட்டு போயிட்டு வணங்கி கேட்குறேன் ஜனவரியில் எலெக்ஷன் நடத்த விடுங்க ஜனவரியில் எலெக்ஷன் நடக்கணும் விஷால் தற்காலிக நீக்கம் என்றது விட்டுருங்க அது நான் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் லீக் நாலு சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிரித்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டார் அதான் விளக்கமாக சொன்னேன் அப்புறம் எங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டோம் அதான் என்ன இப்போ வாட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்ட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இட்ஸ் லைக் அதான் அவர் கேட்டது அவர் கேட்டதில் எல்லாரோட மைண்ட் வாய்ஸ் வந்து ஒரு விஷால்ன்ற ஒரு தயாரிப்பாளர் கே இந்த கதினா அப்படின்னா நாளைக்கு யாருமே கேள்வி கேட்கக்கூடாதா அப்படின்னு போர்டு மாட்டிட்டா போதும் ஏன்னா இஸ் இட் அ வார் இது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இஸ் இட் ட்ரூ அப்படின்றது நீங்கள் அவங்கள தான் கேட்கணும் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் சேங் ஐம் கிவிங் என் ஆன்சர் எனக்கு எனக்கு அந்த பேப்பர் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக நான் பதில் சொல்லுவேன் ஆமாம் எனக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லெட்டர் இது வச்சு தான் நான் பேசுகிறேன்னு நான் ஏன் நான் ஏன் பேசுகிறேன்னா அவசர அவசரமாக நான் பேச காரணம் வந்து யாரும் வேறு யாரோ ட்விஸ்ட் பண்ணிவிடக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷால் இப்படி சொன்னாப்பில் அப்படி சொன்னாப்பில் கேட்கணும்